ఉత్తమమైనటువంటి భరోసానిచ్చాడు మీరేం చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజున మీ దృష్టికి ఎన్నో సార్లు తుందూరుకు సంబంధించినటువంటి ఆ పోరాట కమిటీ గాని లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి బాధితులు గాని ఎన్నో సార్లు హైదరాబాద్ లో మీ కార్యాలయంలో మిమ్మల్ని కలవటం జరిగింది అదేవిధంగా ఆ సమస్య నుంచి మీరు ఆనాడు మిత్రపక్షంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరే తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించానని ఆ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించానని ఎన్నో సార్లు మీరు గొప్పలు చెప్పారు చెప్పారు కాబట్టి మీరైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పి మాకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ అన్యాయాన్ని సరిచేయమని చెప్పి ఎన్నో సార్లు మిమ్మల్ని అడగడం జరిగింది మీరేం చెప్పారు ఆ సందర్భంలో వారు రమ్మని అడిగారు మీరు రండి మీరు తెల్లారా స్వయంగా మీరు చూడండి మా పోరాటంలో న్యాయం ఉంటేనే మీరు మాకు న్యాయం చేయండి అని అడిగితే మీరు చెప్పినటువంటి మాట ఆ రోజు నేను రావటానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు కాని నేను వస్తే అక్కడ శాంతి భద్రతలు సమస్య తలెత్తుతుంది ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోతాయి నిన్ను అడుగు తీసి అడుగు కూడా వేయి నీరు అక్కడ కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి వద్దు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడి ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పి మీ చుట్టూ చెప్పులు కాళ్ళు అరిగిపోయేలా వారిని తిప్పుకుని ఈ రోజు మీరు చేసింది ఏమిటి అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా భీమవరంలో నాలుగు రోజుల నుంచి మకాం వేసినటువంటి మీరు మీరు ఒక్కసారైనా తుందూరు గ్రామం వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బాధితులను మీరు పరామర్శించారా కనీసం ఆ సమస్య పరిష్కారం మీరు చేయలేకపోయినా కనీసం పరామర్శించారా అని నేను చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ఎప్పుడో వస్తాను లేకపోతే ఎప్పుడో వారికి న్యాయం చేస్తాను అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు వారిని ఊరిస్తూ వచ్చినటువంటి మీరు వారికి నమ్మకం కలగజేస్తూ వచ్చినటువంటి మీరు నాలుగు రోజులుగా మీరు భీమవరంలో ఉండి ఎందుకు తుందూరు వెళ్ళలేదు అని చెప్పి ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము అడుగుతా ఉన్నాం వెళ్ళకపోవటం సరి కదా నిన్న మీ పార్టీ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో మీరు మాట్లాడినటువంటి మాట మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు చేస్తున్నటువంటి అధ్యయనం సరిపోక మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా అక్కడున్నటువంటి పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలతోనూ లేకపోతే మేధావులతోనూ మీరు మళ్ళీ ఆ సమస్యను అధ్యయనం చేస్తా ఉంటాము చేస్తూ ఆ సమస్య పరిష్కారానికి నేను కృషి చేస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ మాట్లాడుతా ఉన్నారు ఇది ఎంతవరకు సమంజసం ఇక ఎన్ని నాళ్లు మీరు ఆ తుందూరు ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆ గ్రామస్తులని ఆ బాధితులను ఇంకెన్నాళ్ళు మీరు మోసం చేస్తారో అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు చేసినటువంటి అధ్యయనం సరిపోలేదా లేకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేసినా కూడా అక్కడ ప్రజల మనోగతం ఏంటో అక్కడ ప్రజల సమస్య ఏంటో మీకు అర్థం కాలేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈనాడు ఎప్పటికైనా మీరు చిత్తశుద్ధితో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద జల్లాలి అన్న కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టి చిత్తశుద్ధితో మీరు ఇప్పటికైనా ప్రజల ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని చెప్పి మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము కోరుతా ఉన్నాం ఈ విషయమే కాదు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ ఆయన మాట్లాడినటువంటి మరొక మాట పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి మీద నేను చర్చకు సిద్ధమని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అదేవిధంగా లోకేష్ గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా ముగ్గురిని కలిపి వస్తే నేను చర్చకు కూర్చుంటాను నేను చర్చిస్తాను వాళ్లతో ఎన్నాళ్ళు జరిగినటువంటి అభివృద్ధి మీద అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా బాధ్యుడు దానికి ఆయన ఎప్పుడైనా గతంలో ఏమన్నా అధికారంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన అధికారం పదవిలో ఉండి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి సమస్యలను ఏమన్నా నిర్లక్ష్యం చేశాడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడగండి మీకు ధైర్యం ఉంటే లోకేష్ గారిని అడగండి మీకు ధైర్యం ఉంటే ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి వారి మీద ఏదైనా ఒత్తిడి తీసుకురండి ప్రజలు సంతోషిస్తారు కానీ ఈ చర్చకు మీరు ముగ్గురు కలిసి రండి నేను ఒక్కడనే వస్తాను అని చెప్పి ఇది పబ్లిసిటీకి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప వాస్తవికతకు దూరంగా ఉన్నటువంటి ఇటువంటి ఆరోపణలకు ఇటువంటి మాటలకు దూరంగా ఉండి ప్రజా సమస్యలు ఏంటో ఏ విధమైనటువంటి సమస్యలను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారో వాటి మీద దృష్టి పెడితే ప్రజలకు ఎంతో కొంత మేలు జరుగుతుంది కానీ ఇటువంటి అనవసరమైనటువంటి సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో సమయం వృధా చేస్తే ప్రజలకు న్యాయం జరగదని చెప్పి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా మరొక మాట అయినా మీరు చర్చకు సిద్ధం నాకు చర్చే కావాలి ఈ జిల్లా అభివృద్ధి మీద అని చెప్పి మీరు కోరుకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నేను కూడా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అనుమతితో చర్చకు నేను కూడా సిద్ధం ఏ విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఆయన పరిపాలించినటువంటి ఐదున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి అదేవిధంగా చిరంజీవి గారు కేంద్ర మంత్రిగా దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆయన 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 కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి దాదాపు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 
ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆయన శాఖ ద్వారా టూరిజం శాఖ ద్వారా ఏమి మేలు చేశారో ఈ విధమైనటువంటి చర్చకు మేము కూడా సిద్ధం మేము సగర్వంగా చెప్తాం మేము సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అభివృద్ధికి బీజం వేసింది మా దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచో ప్రజలకు ఒక కలగా మిగిలిపోయినటువంటి ఆ పోలవరం ప్రాజెక్టుకు పునాదులు వేసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అన్ని పర్యావరణ అనుమతులు కూడా తీసుకువచ్చి ఈనాడు ప్రాజెక్టు అలా ముందుకు వెళ్తుంటే దానికి కారణం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈనాడు ఆ కాలువల పని కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర దానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన పనులు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆరు వేల కోట్లను సంబంధించి ఎస్టిమేట్లను మీరు యాభై ఆరు వేల కోట్లకు తీసుకువెళ్లటం తప్ప మీరు చేసినటువంటి పని ఏముంది అని చెప్పి మేము తెలుగుదేశం నాయకులను మేము అడుగుతా ఉంటే మీరేమో తెలుగుదేశం నాయకులను వెనకేసుకు వస్తూ నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు చేసింది అదే కదా ఎక్కడా కూడా తెలుగుదేశం నాయకులను పల్లెత్తు మాట అనకుండా అసలు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆయంలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదని చెప్పి మీరు మమ్మల్ని చర్చకు పిలవటం అనేది చాలా హాస్యాస్పదం మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఒకవేళ నా స్థాయి సరిపోదు అనుకుంటే మీతో చర్చకి మీ తరఫున ఎవరినైనా ఒక ఒక జనసేన నాయకుడిని పంపించండి నేను వారితో కూర్చుని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆయాములో ఏమి అభివృద్ధి జరిగింది అదేవిధంగా చిరంజీవి గారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉండగా ఏమి అభివృద్ధి ఆయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చేసి ఆయన రుణం తీర్చుకున్నారు లేకపోతే మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఒకరు తప్పించుకుని తెలుగుదేశం ఆయంలో ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి అభివృద్ధికి అంతకు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆయంలో ఐదున్నర సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి అభివృద్ధిపై చర్చ పెడతామన్నా మేము సిద్ధం మీ సవాల్ను మేము స్వీకరిస్తున్నామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా కేవలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అక్కసు వెళ్ళదక్కటం మాత్రమే కాదు వాస్తవాలు మీరు తెలియక మాట్లాడుతా ఉన్నారు లేకపోతే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యక అప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి మాట్లాడుతా ఉన్నారు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారని చెప్పి మిమ్మల్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం ఆయన మాట్లాడినటువంటి మరొక మాట అసెంబ్లీ నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీని బహిష్కరించటం అసెంబ్లీని వదిలి ప్రజాక్షేత్రంలో తిరగటం అదేదో గౌరవమైనటువంటి నేరం కింద ప్రతి సమావేశంలోనూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అసలు మీరు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనతో అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారో అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏంటి అసెంబ్లీలోనూ అసెంబ్లీలో బయట కూడా అనేది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఏదన్నా అవగాహనతో ఏదన్నా ఉంటే ఇటువంటి మాటలు ఇటువంటి అర్థం పర్థం లేని ఆరోపణలు చెయ్యరని చెప్పి నేను ఆయనకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అసెంబ్లీలో ఆక్వా పార్క్ దగ్గర నుంచి తుందూరు ఆక్వా పార్క్ దగ్గర నుండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భూ సేకరణ సమస్యలో రైతులు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్య దగ్గర నుండి ప్రతి సమస్యని అసెంబ్లీలో ఆయన ఎలుగెత్తి చాటుతా ఉంటే పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఆఖరికి స్పీకర్ గారు కూడా ఏ విధంగా ఆయన ఒక సమస్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే టక్కిన స్పీకర్ గారు ఆయన మైక్ కట్ చేయటం ఆయన అలా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అనే గౌరవం కూడా లేకుండా ఆయన నుంచోబెట్టి అధికార పక్షంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యేనో లేకపోతే ఒక మంత్రినో మధ్యలో మాట్లాడించటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద దుమ్మెత్తి పోయటం ఆయన ఏదైతే సమస్య ప్రస్తావించదలుచుకున్నారో ఆ సమస్యని ప్రస్తావించే అవకాశం లేకుండా మూకుమ్మడిగా వ్యక్తిగత దోషణలకు విమర్శలకు పాల్పడటం ద్వారా సభా సమయాన్ని వృధా చేయటం ఇటువంటి సభాపర్వాన్ని నడిపించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి తప్పు కింద మీకు కనపడలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈనాడు అంతేకాదు అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా మంత్రి పదవులను ఎరేసి అదేవిధంగా డబ్బుని ఎరగా చూపి ఏ విధంగా మీరు రాజ్యాంగాన్ని కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి రాజ్యాంగాన్ని కూడా ఉల్లంఘిస్తూ మీరు ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలను లోపరుచుకుని మీరు మీరు మీ పార్టీలోకి తీసుకున్నారో ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా మీరు కూని చేశారో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ చూశారు మిమ్మల్ని దారుణంగా అసహించుకున్నారు అటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము నిలదీస్తూ ఉంటే మేము విమర్శిస్తూ ఉంటే 
ఇన్ని అన్యాయాలు అక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అసెంబ్లీలో మేము అసెంబ్లీలో సమయం వృధా ఎక్కడన్నటువంటి ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు చేస్తున్నటువంటి ఈ నిరంకుశంగా ఏ విధంగా సభను నడుపుతున్నారో చూసి ఎక్కడికన్నా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్ళి ప్రజలకు అండగా నిలబడుతూ ప్రజల తరఫున పోరాటం అసెంబ్లీలో ఇటువంటి నాయకుల మధ్య ఇటువంటి నాయకుల మధ్య చేయటం కన్నా ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ ప్రజల తరఫున పోరాటం చేయటమే సమంజసం అని చెప్పి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలు తెలియపరిచి ఆయన ఏమన్నా ఏసీ రూముల్లోనో లేకపోతే పార్టీ కార్యాలయంలోనో ఆయన కూర్చున్నారు ఆయన ఆయన వెంటనే వెంటనే మూడు వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకుని ప్రజలకి అండగా నిలబడుతూ ప్రజలకి భరోసానిస్తూ రేపు మళ్ళీ ఆ రాజన్న రాజ్యం వస్తే ఈ నాయకులు చేసేటువంటి ఆగడాలకు మనం అంతు చూద్దాం ఆగడాలకు సంబంధించి మనం ప్రజలకు మీకు అందరికీ కూడా అండగా నిలబడతాం ఈ దోపిడీని మేము నిలువరిస్తాం మీకు ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏదైతే తెలుగుదేశం నాయకులు వారందరూ కూడా ప్రజా సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేశారో అవన్నీ కూడా మేము పరిష్కారం చేస్తాం ఎన్నికల ముందు ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హామీలనిచ్చి అవన్నీ కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తొంగలో తొక్కారో ఆ ప్రతి హామీని మరింత మెరుగ్గా మేము దాన్ని నెరవేరుస్తామని చెప్పి ప్రజలకు అందరికీ కూడా భరోసానిస్తూ పగలు రాత్రి ఎండనక వానక ఆయన పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రజల తరఫున పోరాటాలు చేస్తూ ఆయన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటే మీరేదో అసెంబ్లీ నుంచి పారిపోయారు లేకపోతే ఆయన ఏదో ఇంకా కించపరుస్తూ అలా మాట్లాడతాం మీరు ఇది ఒక సంస్కార వంతులు మాట్లాడవలసినటువంటి మాట అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఆయన మీరేం చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ప్రత్యేక హోదా అంశంలో అవసరమైతే నేను ఆమెను దేశ చేస్తానంటారు లేకపోతే ఎవరైనా మీరు రాజీనామా చేయండి అని చెప్పి మీరు వైజాగ్ లో చేసినటువంటి ప్రకటన ఏంటి అవంత శ్రీనివాసరావు గారు మీరు రాజీనామా చేయండి మిమ్మల్ని గెలిపించుకునే బాధ్యత మాది నేను ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాను జనసేన పార్టీ తరఫున అని చెప్పిన బహిరంగ సభలో చెప్పినటువంటి మీరు మరి ప్రత్యేక ఒక్క హోదా కోసం మా పార్లమెంటు సభ్యులందరూ కూడా పార్లమెంట్ లో పోరాటం చేసి రాజీనామాలు చేయటమే కాకుండా ఆమనర దీక్ష వారి ప్రాణాలు సైతం క్రమప్రాయంగా భావించి సుమారు ఏడు రోజులు వాళ్ళందరూ కూడా నిరాహార దీక్ష చేస్తే కనీసం మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి వారిని పరామర్శించే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదే మీరు ఆ సమయంలో ఏం చెప్పారు మీరు మీరు రాజీనామాలు చేయండి ప్రత్యేక హోదాపై తీర్మానం పెట్టండి పార్లమెంట్ లో మేమందరం కూడా మేము జనసేన పార్టీ తరఫున నేను దేశమంతా తిరుగుతాను పార్లమెంట్ సభ్యుల మద్దతు కూడా గడుతాను ఐశ్వాస్ తీర్మానం గెలుపొందేలా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పినటువంటి మీరు కనీసం ఢిల్లీ మొహమైన చూశారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు మీరు ఆ కార్యక్రమం చేయలేదు సరే ఎవరు అండగా ఉన్నా లేకపోయినా తెలుగుదేశం బీజేపీలు ఒకటే ప్రత్యేక హోద అంశాన్ని తొంగలో తొక్కుతా ఉంటే మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒంటై పోరాటం చేస్తూ ప్రజల మద్దతుతో పోరాటాలు చేస్తూ ఆ విధంగా ఎంతో ధైర్యంగా ఢిల్లీ నడిబొడ్డున పోరాటం చేస్తూ ఆ విధంగా నిరాహార దీక్ష చేసి ఆ విధంగా అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి ప్రత్యేక హోదాపై ఆయన పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఆమరణ దీక్షలు కూడా చేస్తూ ఉంటే మీరేమో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దాటి బయటకు వెళ్లకుండా ఈ కబుర్లన్నీ చెప్పి ప్రజల్ని మోసపరచటం పక్కదో పట్టించటం కాదా ఇదంతా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఎప్పటికైనా మీరు చిత్తశుద్ధితో మాట్లాడండి నిజాయితీతో మాట్లాడండి ఆ రెండు లేకపోతే కనీసం అవగాహనతో ఉన్న మాట్లాడండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇదో వ్యక్తిగతంగా విమర్శించారు అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అభిమా అభిమానులు అందరూ బాధపడ్డారు అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజున మీరు మాట్లాడితే అదేమో రాజకీయం అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే అది వ్యక్తిగతమా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజున మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజల మనసుల్లో గూడు కట్టుకుని ఉన్నటువంటి నేత కోట్లాది మంది ప్రజలు ఈ రోజుకి ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు కనీసం మానవత్వంతో ఆలోచించిన చనిపోయినటువంటి అటువంటి ఒక నాయకుడి గురించి ఎవ్వరూ కూడా ఒక సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు రాజమండ్రి సభలో కానివ్వండి లేకపోతే విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం సభల్లో కానివ్వండి మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని సంబంధించి ఎంత దారుణంగా ఎంత అసభ్య పదజాలంతో మీరు మాట్లాడారో ఒక్కసారి మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి 
అంటే మీ గురించి మాట్లాడితే మీ అభిమానులు బాధపడతారు మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఒక అవినీతి పరుడని లేకపోతే ఆయన ఏదో లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు ఆయన మొత్తం అవినీతి చేశారని ఇంకా వ్యక్తిగతంగా కూడా అటువంటి అవినీతి ముఖ్యమంత్రిని మేము చూడలేదని ఈ విధంగా ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడకూడదు అన్న సంస్కారం కూడా లేకుండా ఈ విధంగా మీరు ప్రతి సభలోనూ కూడా మీరైతే మాట్లాడచ్చు మీరు మాట్లాడితే అదేమో భగవద్గీత మీరు మాట్లాడితే అదేమో బైబుల్ లో కురాణం అన్నట్టు మీరు మాట్లాడతారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన మాట్లాడితే అదేమో వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెళ్ళామని అంటారు మేము ఒక ప్రశ్న సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం సరే ఆ ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు జరిగిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబంలో ఒక మహిళను మీరు ఏ విధంగా మీ జన సైనికులు కానివ్వండి మీ అభిమానులు కానివ్వండి సోషల్ మీడియాలో ఏ విధంగా ఎంత అసభ్య పదజాలం అది అసలు నిజంగా సభ్య సమాజం నిజంగా తల దించుకుంది ఆ కామెంట్లు చూసి లేకపోతే ఒక మహిళగా మహిళా లోకమంతా కూడా సిగ్గుతో తల దించుకుంది అటువంటి కామెంట్లు మీ నాయకులు మీ కార్యకర్తలు మీ అభిమానులు చేస్తే మీరు నలభై గంటలు గడిచిన తర్వాత ఆ మహిళకి సంబంధించి ఆ వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెళ్ళి మీరు మీ సై మీ జన సైనికులు వారందరూ కూడా మాట్లాడిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత మీరు తీరిగ్గా మీరు అటువంటి మాటలు మాట్లాడకండి లేకపోతే ఒక మహిళ మీద అలా మీరు ప్రవర్తించకండి ఇటువంటి ఒక మీరేదో బుద్ధ భగవాను లాగా ప్రవచనాలు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే అప్పటికే జరగాల్సినటువంటి దారుణం జరిగిపోయింది ఆ మహిళ గురించి మీకు అసలు ఒక ఏదన్నా ఒక మహిళల మీద గౌరవం ఉందా నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆవిడ మూడు వేల కిలోమీటర్లు అక్రమంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైలులో నిర్బంధిస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకే కాదు ప్రజలకు కూడా మేమున్నాము రాజశేఖర రెడ్డి గారి తరఫున మేమందరం మీకు అండగా నిలబడతాము అని ఆ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలందరికీ కూడా భరోసా నివ్వటానికి మూడు వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్రను ఆవిడ మూడు వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర ఈ ప్రపంచంలో ఏ మహిళ కూడా అంత సాహసం చేసి ఉండదు ఆ విధంగా కుటుంబానికి కూడా దూరంగా ఉండి ఒక మహిళగా మూడు వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఈ దేశం రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ కూడా ఎంతో ఆదర్శవంతంగా ఉండి స్ఫూర్తిని కలిగించినటువంటి అటువంటి మహిళను రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యురాలని ఏ విధమైనటువంటి అసభ్య పదజాలంతో అసత్య ఆరోపణలు చేస్తూ మీ నాయకులు కార్యకర్తలు వాటిని ప్రచారం చేశారో మీరు చూడలేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత మీరు దానికి ఖండించి మీరు దానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయకండి అని చెబితే అప్పటికే ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యులు ఎంత బాధపడి ఉంటారో అది వారి వ్యక్తిగతం కాదని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఉన్న విషయాల గురించే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే ఒక మగాడిగా మీకే అంత బాధ కలిగితే ఒక మహిళగా లేనిపోని అసత్య ఆరోపణలు చేస్తే వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఒక మహిళగా ఆవిడ ఎంత బాధపడుతుంది వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంత బాధపడతారు ఇటువంటి ఆలోచన మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మానవత్వంతో ఆలోచిస్తానని చెప్పే చెప్పేటువంటి మీకు అటువంటి ఆలోచన మీకు రాలేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజున ఇవన్నీ కూడా ఏదన్నా సమావేశంలోకి వెళ్తే అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉందా లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉందా తెలియదు మాట మాట్లాడితే ఫ్యాక్షనిజం అంటారు మీరు అసలు ఫ్యాక్షనిజం అనే దానికి అర్థం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన చూస్తే మీకు అర్థమవుతా ఉంది సాక్షాత్తు రాష్ట్ర హోంమంత్రి గారి యొక్క నియోజకవర్గంలోనే ఆరు హత్యలు జరిగినాయి ఎక్కడో చెప్పట్లేదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని హత్యలు జరిగినాయో ఎంత శాంతి భద్రతల సమస్య ఏ విధంగా ఈ రోజు ఉందో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఈ ఎంఆర్ఓ అని కొట్టే మహిళా ఎంఆర్ఓల మీద దాడులు చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళైతే హత్యలు చేస్తూ చేయిస్తూ ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఒకళ్ళైతే ఇసుక దోపిడీ చేస్తూ కోట్లాది లక్షలాది కోట్లాది రూపాయలను వెనకేసుకొస్తూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారాన్ని గాలి కొదిలేసి ఏ విధంగా ప్రజాధనాన్ని దోచుకుంటా ఉన్నారో ఒక్కసారి మీరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం ప్రజాప్రతినిధులు చూస్తే మీకు అర్థమవుతోంది అవన్నీ కూడా గాలికి వదిలేసి మీరేదో చిత్తశుద్ధి కలిగినటువంటి నాయకుల్లాగా మీరు మాట్లాడితే మీ చిత్తశుద్ధి ఏంటో మీరు పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చినప్పుడే ప్రజలు అందరూ కూడా గమనించారు నిజంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంపై తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ విధానాలపై 
మీరు పోరాటం చేయాలి ఆ అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవాలన్న ఆలోచన ఉంటే మీ చిత్తశుద్ధికి తార్కాణం మేము చెప్తాం పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మీరు పోలవరం ప్రాజెక్టు పర్యటన పెట్టుకున్నారు ఏ సందర్భంలో మా నాయకుడు అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉండగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ కూడా రాష్ట్ర నాయకులు అందరూ కూడా మీరు పోలవరం ప్రాజెక్టు వెళ్ళండి పోలవరం ప్రాజెక్టులో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలను వెలికి తీయండి ప్రజలకు వాస్తవాలను తెలియచేయండి అని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి ఆయన ముందు రోజు కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా అక్కడికి పంపించి పోలవరంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ ప్రాజెక్టులో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలను వెలికి తీసి ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేసే కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తే అప్పటికప్పుడు రేపు ఉదయం ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామనగా ఈ రోజు రాత్రి హడావుడిగా మీరు రాజమండ్రి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి మేము ఉదయం పెట్టుకుంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని మేము కూడా ఉదయమే వచ్చేస్తాను వారికి పోటీగా పోలవరం ప్రాజెక్టు దగ్గరికి నేను వస్తానని చెప్పి మీరు చేసినటువంటి హంగామా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ముందు వైసీపీ వాళ్ళ పర్మిషన్ అడిగారు కాబట్టి మేము వైసీపీ వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి లేకపోతే వైసీపీ దగ్గర నుంచి ఎక్కడ నిరసన ప్రజల దగ్గర నుంచి కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో అన్న భయంతో అధికారులు ఆ రోజు దాన్ని అడ్డుకున్నారు కానీ లేకపోతే మీరు చేసేటువంటి కుతంత్రం ఆ రోజు ఆ కుట్రలు ఆ అవినీతి అందులో అటువంటి లోటుపాట్లు అక్కడ మీరు చెప్పినటువంటి వాస్తవత వాస్తవతకు ఆధార దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులు ప్రజలకు అందరికీ కూడా తెలిసిపోతాయన్న భయంతో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాపాడాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో మీరు ఆ రోజు పోలవరం రావటం తప్ప ఆ తరువాత కూడా ఏదన్నా మీరు పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద మాట్లాడారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మేము ఎప్పటికైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాస్తవాలన్నీ తెలుసుకుని సమస్యల మీద ఒక అవగాహన చేసుకుని మీరు మాట్లాడాలి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి ఆ విధంగా మీరు చేస్తే ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో కొంత హర్షిస్తారు కానీ ఇంకా మీరు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నట్టు నటించి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడాలన్న ఇటువంటి ఆలోచనలు చేస్తే రానున్నటువంటి కాలంలో ఏవి వాస్తవాలు ఏవి అవాస్తవాలు తెలుసుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు లేరు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలి తెలిసినటువంటి విషయాలే అయినా మరొక్కసారి మళ్లీ మీరు ప్రజలను మభ్య పెట్టేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరేదో నిజాయితీ పరుడు అనే ముసుగులో ఇవన్నీ కూడా మళ్లీ ప్రజలకు మోసం చేయాలన్న ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్లీ మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వాస్తవాలను తెలియజేసేటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు మీడియా ముందుకు రావడం జరిగింది ఏదేమైనా ప్రజాక్షేత్రంలో రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ ఎవరు నిజాయితీ పనులు ఎవరు చిత్తశుద్ధితో ప్రజల సంక్షేమాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నారు వారి తరపున త్యాగాలు చేస్తా ఉన్నారు వారి తరపున పోరాటాలు చేస్తా ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని ప్రజలే భవిష్యత్తులో తేలుస్తారన్న విషయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము చాలా క్లియర్గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన చెయ్యవలసింది నాలుగేళ్లు అధికార పార్టీతో బీజేపీతో ఆయన అంట కాగారు ఆ సమయంలో ఆయన చెయ్యలేనటువంటి పనులను ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు ఇదే నేను ప్రతిపక్ష పార్టీలో ప్రతిపక్ష పార్టీ తరఫున నేను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉంటే నేనేదో చేసేస్తాను చేసేయగలుగుతానని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అయ్యా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు నాలుగు సంవత్సరాలు మీ మిత్రపక్షంగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీతో ప్రజలకు సంబంధించి ఏ ఒక్క మేలైనా చేయగలిగారా ఏదైనా ఒక్క ప్రజా సమస్యనైనా పరిష్కారం చేయగలిగారా మిత్రపక్షంలో ఉన్నటువంటి మీరు అటువంటి ప్రజా సమస్యల విషయంలోనే అవగాహన లేకుండా మాట్లాడారు తప్ప ఏ ఒక్క సమస్యను ఏదో ప్రచారానికి సంబంధించి ఏదో యాత్రలు చేసుకుంటూ తిరిగారు తప్ప ఏ ఒక్క ప్రజా సమస్యను కూడా మీరు పరిష్కారం చేయలేనటువంటి మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా గతంలో నలుగురు ఐదుగురు పది మంది ఎమ్మెల్యేగా గెలిచుంటే నేనే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండుంటే నేనేదో సమస్యలు పరిష్కారం చేసేసేవాడిని అని చెప్పడం చాలా హాస్యాస్పదం నేను ఈరోజు మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా నిజంగా మీరు పది మంది ఎమ్మెల్యేలు మీరు గనక ఆ అసెంబ్లీలో ఉండుంటే ఆ పది మంది ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనేసి ఏ విధంగా మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతోనే ఆయన కొని మా నాయకుడిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టిస్తా ఉన్నాడు అదేవిధంగా మిమ్మల్ని కూడా తిట్టించే కార్యక్రమం జరిగేది తప్ప మీరేమీ ఉద్ధరించేది లేదు అని చెప్పి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇటువంటి ఆరోపణలు అసత్య ఆరోపణలు ఇప్పటికైనా మానుకోవాలి ఆయన 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో మాట్లాడతారు ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆలోచన విధానంతో ముందుకు వెళ్తారు దానికి నిదర్శనం తొందు రాకో పార్క్ విషయంలో కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో కూడా మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు మోక్షం కలుగుద్ది అనే అనేక పర్యాయాలు ఆయన చిత్తశుద్ధితో చెప్పడం జరిగింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పట్టిసీమ పేరుతో లేకపోతే చింతలపూడి ఎత్తిపోతల పథకంలో రెండో పేజ్ మొదటి దశ పూర్తి కాకుండానే ఆయన రెండో పేజ్ పనులు మొదలు పెట్టాడు ఆయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రైతుల కడుపులు కొడుతూ ఈ విధంగా కమిషన్లు ఏ ప్రాజెక్టు మీద వస్తాయో ఆ ప్రాజెక్టు మీద ఆయన దృష్టి పెట్టడం తప్ప ప్రజా సమస్యల మీద ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం మీద తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు మీరు మాట్లాడితే మా నాయకుడికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పశ్చిమ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సమస్యల పట్ల స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉంది దాని మీద ఒక క్లారిటీ ఉంది రేపు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ సమస్యను ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలన్న ఆలోచన ఉంది మీరు కూడా ఇంకా మిగిలినటువంటి ఈ కాలంలో అయినా ఆ విధంగా ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో ముందుకు వెళ్లకపోతే ప్రజలే దానికి సమాధానం చెబుతారు అని చెప్పి నేను ఆయన తెలియజేస్తా ఉన్నా చెప్పాను నేను ఇందాక ఎంతసేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించటం లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ వదిలి ప్రజల్లోకి వచ్చేసాడు పారిపోయాడు లాంటి అసభ్య పదజాలం వార్తం తప్ప అసలు ఏ రోజైనా ఆయన పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ వారి పార్లమెంటు సభ్యులను అసెంబ్లీ సభ్యులను కొనుగోలు చేస్తా ఉంటే మభ్య పెడతా ఉంటే పదవులు ఆశగా చూపించి ఏ ఒక్క రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారిని నిలదీయలేదు అదేమంత పెద్ద నేరంగా ఆయనకి కనపట్టలేదు అదేవిధంగా భూ సేకరణ విషయంలో కానీ ఇతరత్ర ప్రజలకు సంబంధించి సంబంధించినటువంటి పెద్ద పెద్ద అంశ సమస్యల అంశంలో కానీ అవినీతి విషయంలో కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు మూడు నెలల నుంచి ఆయన ఎలిగెత్తి చాటుతా ఉన్నారు తప్ప నాలుగున్న నాలుగు సంవత్సరాలుగా వారిని సమర్థిస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత పెద్ద మనిషి లేడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత నీతి పరుడు లేడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవం అపారం అని చెప్పి ఆకాశానికి ఇచ్చినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈనాడు ఈ రోజు ఈ విధంగా లోకేష్ గారు అవినీతి పరుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి పరుడు అని కొంచెం మాట్లాడుతూ మొత్తం బురదనంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీదకి అంటించే ప్రయత్నం రాసే ప్రయత్నం చేయటం అనేది చాలా దారుణమైనటువంటి అంశం ఇది ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి